Кавказ. Он издревле тянет к себе своими вершинами, первозданной природой и древними сооружениями, горными дорогами и озерами, реками и водопадами, и даже морями, как обычными, так и необычными морями из облаков. И мы отправляемся в удивительное путешествие в Чечню и Дагестан, чтобы увидеть все это своими глазами, проникнуться обычаями этих мест, познать красоту и величие Кавказа. Присоединяйтесь к просмотру и пройдите весь этот путь с нами. Начинается наша экспедиция из Чечни в Дагестан. Стартуем из Ведучи. Сейчас все в тумане, но опустимся ниже уровня облаков и, по идее, должны попасть в солнечный мир, в солнечное пространство. Надеюсь, так и будет, потому что погодку обещали с переменной облачности. Производим контроль давления колес, подкачиваем при необходимости. Параллельно проводится обязательный брифинг. Ну а здесь у нас царство механиков. Вот так все оборудовано. Есть абсолютно все. А едем мы сегодня с командой без тормозов. Начало! Начало всех начал. Понеслись. Первая точка нашей остановки. Баги оставили внизу. А сами поднимаемся к машинам. Ходим в Никорой. Вот такие маленькие пуски проходят. Кто очень высокие. Вот это один из вариантов, так называемый полу, полуживая боевая башня называется. Вот это опорный столб. Мы его называем Ярдбаум. То есть, помимо того, что он нес на себе вот эту вот Фундаментальный строительный нагрузку, опорный столб, как видите. Посмотрите, это один, мы сейчас стоим на первом этаже, он еще засыпан. Видите, вот по, да, пояс да, идет. Ага. На нем крепились деревянные теперь. Потом второй этаж, видите, опять напротив вот этого. Ага. То есть все вот эти вот э, клались ага. на, на эти выступы, балки. на балки. Третий этаж, четвертый и пятый самый лучший крыши. То есть настолько сильно тогда строили, это все это стоит более тысячи лет. И в семье то, та крепость, та башня, где присутствует вот этот а, ердобом, вот этот столб, он считался вот так основательным. Его надо было хранить, его разрушение считалось разрушение как бы фундамента этого тейпа. В данный момент мы находим крепость Никорой, это Терлоевское ущелье, есть у нас тейп Терлой. Но тут любая клятва, в то время, когда еще ислама не было, любое слово, там, братание, все происходило, положив руку к этому столбу, то есть основательно. То есть информация впитывается и земля, впитывает информацию, и до небес находится информация, что закреплена дружба, обед и землей, и небом. Как бы. Слияние стихии, вот что такое сакральное значение имел этот столб. Там, где орлы летают под небеси, где дух войны витает над рекой, во имя славы и во имя чести. Возвиги предки крепость Никорой.
А на обед останавливаемся вот в таком уникальном месте. Беседочки. Ребята здесь уже накрыли столы. Что у нас сегодня будет? Добрый, добрый день. Добрый, добрый, рады видеть. Обед. Шурпа из баранины и казан кебаб. С картошкой тоже с бараниной. Отлично. В Чечне. Конечно, конечно. Разве что тут баранины. может быть кроме баранины? Так, это вот шурпа такая. Навались. У нас а, бульончик. И... А вот такая картоха. Наша камера запотела. Класс. Дункан Макла последний из рода Маклау. Мы задержимся еще на этой земле. Кто-то уже даже отдыхает. Перекур, перерыв. Но уже скоро дойдем. Вот она вершина, вот башни, вот городище. В общем, еще немного пройдешь и все. И две такие горы сделаешь. Прямо на подъеме начинаются некрополи. Первый раз такое вижу. Очень впечатляет. Мы еще послушаем, кто и как тут кого хранил. Видно, место непростое. Огромный проем. Это двери, через которые заносили сюда людей для упокоения. Потом двери закладывали. Но ну, вот, похоже, кладку в какой-то момент разрушили. А вот здесь вот окошко оставалось. Цой Пиде переводится как поселение божества. Это погребальные сооружения в верховьях Малхистинского ущелья. У слияния рек Чанты Аргун и Мишихи в окрестностях селения Цой Пиде в Чеченской Республике. В городе имеются два языческих жертвенника столпа, защитные свастики, кресты и соляные спирали на стенах, охраняющих вход в город мертвых. За ними находятся 42 могилы склепа Малх Хешнаш, покрыто двускатно сланцевой кровлей. Склепы Цой Пиде датируются 14-18 веками. Над склепами возвышается боевая башня Хаш Биов, украшена мозаикой. За заградительной стеной, пристроена к сторожевой башне, некогда находился аул, на южной окраине которого, у самого обрыва, стоит вторая боевая башня, контролировавшая проход в ущелье со стороны Грузии. В Цойпиде расположены 46 объектов культурного наследия различной сохранности. 42 склепа, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни. В общем, проехали мы по Гранцов и теперь все радуемся. Снова попали на землю обетованную. Как впечатление от первого дня? Вообще супер! Море эмоций, адреналина, драйва, вообще класс. Все отлично, все по кайфу. свой туманный отель и я вот я вот теперь хочу спросить как вам первый день покатушек ответьте пожалуйста да, все отлично, отлично отлично эмоции зашкаливают от видов от красот вообще от, от перегонов было вообще прям интересно что-то новое все опять плюсом эмоции тоже зашкаливают вкатываемся и вкатываемся то есть все лучше и лучше я думаю нам понравится однозначно третий раз уже на кавказе 
Поэтому я и здесь. Да. Потому что мне очень нравится. Как ты слово закрыл? Все. Возвращайся снова и снова. Да. Погода была изумительная. У нас, наверное, красивые лица, да? Шикарно. Не, отлично, дорожные лица, да. да, да, да. Ну, ждем грязи, чтобы совсем как все не приехать. Mm -hmm. Да. А так все классно. Кто-то ждет грязь, а кто-то ждет хороших, ровных, кривых трасс, чтобы вам можно было еще погонять, да, Володь? Да, да. Мы погоняли. А мы еще погоняли. сделали. Мы еще зажжем. Да. Все, отлично. Сегодня все было круто, все классно, компания офигительная, все, все собрались, все четко съездили, покушали, я не знаю, покуражились, есть танцевали лезгинка, вот самое главное. Покатались хорошо, но нам хочется еще. Впереди еще пять дней чистых покатушек. Сидим, ужинаем, и сейчас что-то происходит. Пришла посылочка. Что там происходит? Ребята ее отчаянно скрывают. Внимание, внимание. Маечки. Говорит... Опа, без Света. тормозов. Переоплачение. Класс. Без тормозов. Без тормозов. А утром следующего дня нас встречает великолепие облачного моря. Сегодня мы уже второй раз оказываемся над облачным морем. Вначале в отеле, а теперь здесь, на перевале. Поднялись выше вот такой красоты. Оказывается, чеченские горы нас очень любят. Поднялись выше облаков и лицезреем вот такую красоту. Просто бомба. Встретили одного кавказского орла. Вот такой огромный. Парит. Ну что, как впечатление, как виды? Просто круто. Смотрите, какие виды. Какие тут эмоции, только одни слов нет просто. Да. Можно орла и эмоции объединю в стихах? Давай. Давайте. Если рая блаженного хочешь увидеть частицу, то мгновение ока, полный вздох, лишь версток от души. Перекинь свои мысли взор в ту парящую птицу и глазами той птицы на горы свои посмотри. Вот это есть кусочек рая. Ух, Отлично. Теперь все. Ну что, как? Господь дай нам погоду, убиты будут, прогнозы, дожди будут. Дожди, холодно, там нам солнце. Мы заехали на перевал на баги, а вот ребята, велосипедисты, как тяжело дается, нет? Так тем, чем тяжелее, тем лучше. Тем лучше, да? да? Откуда едете? С Кизляры едем, так с Самары все. Сколько дней уже получается в пути? Четвертый день, И 10 дней всего. 10 дней, да? Отлично. С графиком выбивается. Да. У вас как? Впечатление от пробега. <смех> Справляетесь? <смех> Не жалеете, что вязались. <смех> так что, Владимир, говоришь, горы такие же прекрасные, как и девушки. <смех> Однозначно, как на вся особенно. <смех> Замечательно.
находимся внутри башенного комплекса шарой мощно впечатляет очень надо крепость шарой одна из самых основных вот единая оборонительная система шаровского общества это очень серьезное общество всегда считалось вообще как гора строилась оборона не делали огромно больших крепостей то есть каждый вот утес делал вот такие комплексы и ну, любой враг растягивает постоянное башенное сообщение сигналами хворостом светом одна рация грубо говоря, корректирует огонь вот то же самое происходило за счет башен вот если ты усправляешь, ты даешь сигнал, что здесь нормально. Если уходит войск, не знаешь, что двигается. То есть именно в свое время сигнальное оповещение давало возможность, грубо говоря, людям спасаться и заранее. Даже вплоть до того, о, Рамза, Валик Усана. Это у нас директор Аргунского музея заповедника, Рамзан. Директор Шеруэйского историкового музея. Там вот в Грузии. Скажем так, вот так устанавливается история. Башни, крепости Шарой жилые. Вот так выглядит первый этаж одной из башен. Затем мы поднимаемся на второй этаж. Здесь тоже воссоздано убранство того времени. Меня зовут Муслим Байтазиев, я министр по туризму Чеченской Республики. Сегодня нахожусь в Шаройском районе вместе с нашими друзьями, квадроциклистами. У нас на самом деле квадробратья, по-другому ты не назовешь, потому что, мне кажется, квадроциклисты друг друга издалека видят. Я вчера встречал первый, в этом сезоне, по крайней мере, первый железнодорожный состав туристический, который приехал к нам из Москвы. Сегодня утром я уже встречался с нашими знакомыми из Ладоки Трофи, которые уже который год, ну, по питерским нашим контактам, я их привел сюда, они уже катаются по Северному Кавказу. Теперь вот вас вижу, Кавказ Дискавери, очень приятно, что эта организация растет, я вижу с каждым годом больше, больше, больше становится туристов. Вот. И когда меня спрашивают, есть ли у Кавказа вообще потенциал в туризме, я говорю, ну вот эти три направления, как минимум, я беру на себя. Все остальное это уже э, и так будет развиваться, в любом случае проблем с этим нет. Тем более... День второй и вторая точка обеда состоится просто в удивительном месте. Посмотрите, какие горы, какие облака нависают. А вот там нас ждут повара. Ну давайте, 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 рассказывайте, колитесь, что сегодня нас ждет. Сегодня нас ждет суп куриный и плов из баранины. Замечательно. Да. У вас как дела? Как добрались? Отлично добрались, шикарные виды, прям такие панорамы видели. Над облаками зависали, вы сейчас под облаками, а мы над были облаками. над облаками. Да. да, это было очень круто. Вот Михаил у нас тут. Кочегарит, разогревает все. Куриный супчик. А, вкусняшка. Все уже проголодались. И готовы все попробовать. Ну а здесь у нас вот такой вот плов. Козырный. Был выбор ли сначала пообедать, или сразу сходить на водопады, а уже потом обед. И ребята выбрали водопады. А водопады очень красивые и крутые. Посмотрите, с какой высоты извергаются. Дорога к водопаду проходит среди живописных камней. По тенью. Вот таких удивительных скал. Очень красивое сочетание, конечно. Такое мистическое. Ну а по пути приходится преодолевать реку или ручей, который создает водопад. О, мостику. Интересно такой. Старинный уже. Ну что вам скажу. Вблизи 
не менее удивительное зрелище, чем издалека. Нохтчкилоевский водопад. Очень крут и красив. Не то источник практически. Вообще даже, даже... Кто-нибудь кто купался, нет? Я? Да? Я купался. А что для фирмы? Идем, идем скупаемся. Легко. Какова красота, какова красота. Вот идите сюда и смотрите на это. Мы пришли. Классно. Вообще, виды просто обалденные, офигенные. Всем рекомендуем, однозначно, посещение Чечни и Дагестана вместе с Кавказ Дискавери. Вот. вот такие фото здесь необходимо делать. Вот такая красота. Ну а теперь, после прекрасного водопада, можно приступить и к трапезе. Там уже все накрыто, и ребята там уже сидят за столами. Приятного аппетита после водопадов. Сама-сама то. Да. Обед просто изумительный. Ох, я такой еще не пробовал никогда. Классно. Лучше дома в Лондоне и Париж так не подают. Едва поднялись от водопадов после обеда как попали в сильнейшую облачность. Очень-очень низкая видимость. Часть колонны отстала. Ждем. Ребята поехали искать отставанцев. Вот все, машинка исчезла. А пока ожидаем отставшей машинки. У нас традиционная лезгинка. Это у нас традиция. Сегодня, конечно, ритм не тот. Да-да-да. Но в тумане еще не танцевали. номер один! Где-то там в тумане раздается знакомый звук работающих двигателей. Наши приближаются. А вот и потерявшийся в тумане во главе с проводником. Альберт, который мужественно ждал на перекрестке. И несколько отставших баги. Сегодня уже в третий раз оказываемся над облачным морем. Закат прошел, вот его отголоски, но это безумно красиво, это очень круто. Она вокруг нас разлилась, вот такое молочное белое море. Я уже думал, мы сегодня свет и белого не увидим, а нет, оказывается, еще есть. Да, есть красота. Есть прекрасный момент в этом месте. Круто. Выше облаков поднялись и смотри, какие пейзажи тут. Альберт, ты тоже плачешь, как и я, да? Да, да. Вообще просто уму непостижимо, я бы сказал. Такое великолепие. Сергей говорит, что можно увидеть только вот три раза, как видел за сезон. Да. А мы да, он... три раза в один день. Да. И у нас, видимо, кто-то фартал. Да, мы три раза за один день вы вылезли из облаков, получается. Это очень круто, это прям нереально. Я согласен, это просто бомба. Супер селфи. Выбрались оттуда. Это когда ощущение, как на самолете летишь в облаках. А мы там техникой двигались. И вот этот океан, вот это безбрежно, это, это что-то. Но мы выбрались, поднялись на высоту 11 тысяч метров. Набрали Пусть будет так. Набрали скорость 890 километров в час. 
А благодаря кому? Все, понесло, Володя. Ну, идите сами, пожалуйста. Ну, чуть-чуть пилота. И чуть-чуть пилота. Пилота, это самое главное. Все круто, ребят. Ну. Они уехали туда, доехали, поднялись на другой побор, спустились, уехали на асфальт. По асфальту покатались. И я их уже на, на, ну, на асфальта на гравику поймал. Эй, на черном Маверике повертел ремень вариатора. Меняем в полевых условиях. Ну, все как обычно. А все потому, что действительно не танцевали сегодня лезгинку, проигнорировали. Не, 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 вон тот молодой сейчас. Я танцевал лезгинку, поэтому в следующий раз, Володь, танцуешь ты первый. Вот, об этом же и речь. Для более быстрого ремонта организовали вот такую отличную подсветочку. Люстра подсвечивает очень ярко, все видно прекрасно. Так, ну и танцы пошли. Ремня. Вот такие странные звуки издает. Вроде и не порвало, но. Короче, мы понимаешь ли там на горе тремся, замерзаем, да? Ждем, 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 переживаем, а нервничаем. Ну, что а, а я что? А я был в общем, я на себе ощутил гостеприимство чеченского народа на самом деле. Мы э, с Игорем прошли в дом, где они живут вот там на горе. Это когда потерялись, да, так понимаю? Потерялись, да. да. Наверное, есть, перекрыли посмотрели беседы, их да. быт. Мы сегодня заходили ну, вот, в этой крепости, вот приблизительно так же, только они еще умудряются там вот, топить печь, печь хлеб. Вот он там подходит дрожжевой. Вот, у них там собственные вот это, сметана стоит. Стали, угостили э, теплым чаем, uh -huh. вот, потом пустили к печке погреться, вот, а потом уже, когда поняли, это тоже не помогает ничего, они, в общем, как бы предоставили теплые вязаные носки. Собственно, я в них сейчас Шерстяные. нахожусь. Шерстяные, да. Круто. Вот, да, так что, собственно, не знали, как их отблагодарить. Можно сказать, что чеченский народ тебя спас. Спас, спас, конечно, от лютой смерти, холодный голод. Ахват, все. Я-то и думаю, почему вы нас не догоняете, не спешите. А уже нет смысла. Отремонтировать поломку на месте не удалось. Поэтому цепляем его на прицеп и везем к весу ночевки. Сделаем уже там, восстановим за ночь. Добрались до озера Казино Ам. А вот ребята из другой экспедиции, которая двигается к нам навстречу. Привет, Александр! Как доехали? Ну, отлично, одна поломочка, а так все шикарно. Приезжаем на территорию отеля. Заселяемся. Вот слева от нас раскинулось озеро. Завтра на него посмотрим подробнее. Да, уже второй раз встречаемся с министром туризма. Отлично, доехали. Ну, в смысле, один раз потерялись в тумане очень сильно. Ну да, но зато да. когда поднялись, наверное, уже... Офигенные виды, когда очень классно было, да. Перед нами мечеть, похожа на церковь, выполнена в виде сруба. Всякие разные здания, подсветочка. Классно смотрится, конечно. Сегодня в отеле Гизинуа встречаются две группы. Одна движется из Чечни, в Дагестан. И это мы. А другая... Движется навстречу нам, из Дагестана в Чечню. Так, ты хочешь что сказать, да? Передаю привет Андрею Спасибо, Лиза.
забрались таком над озером. Сейчас здесь объединились обе группы. И получится здоровское такое коллективное фото. Сейчас здесь находится 30 единиц техники. Очень мощное сборище. На озере Это Кавказ Дискавери, да. На озере Кизинуам. Сегодня сделали предложение в горах Чечни. Дима сделал предложение Ане. Так, а где они? Вот они, вот они, вот они. Ну-ка, давайте. Классно. Поздравляю. Сегодня прям, да? Дол долго мы нашел этот план. Здорово. История озера Кизинуам – это как бы своеобразная легенда, может быть, типичная для горных озер. Считается, что здесь некогда было э, зажитое село, но люди грешники, скупые люди очень. И Бог в виде э, нищего попрошайки послал сюда ангела, который буквально по каждому двору просил подаяния. И никто ему, и все его гоняли, как говорит. И на краю села жила женщина с детьми, воспитывала сирот. Единственный, кто накормил эту попрошайку, вот этого э, просящего ангела, это она. И этот ангел ее предупредил утром на заре, не оглядываясь, поднимайся на черную горы, вот это есть вот эта черная гора. И она так и сделала, когда обернулась, уже все было, как говорится, в том, это, это короткая легенда, то здесь захоронено хазарское золото, распущенное в сундуках, на цепях и пещеры. И еще добавлю четверостичный собственного производства, назовем его, поэтому нельзя себя называть. И снова к тебе возвращаюсь, плененной твоей красотой, и снова тобой наслаждаюсь жемчужиной гор Кизиной. Вот это называется башенный комплекс Хой. Здесь было много, несколько башен, сейчас две из них восстановили. Хой означает стражники, пограничники, дозор. У нас принадлежит тому и другому населенному пункту, добавляют, допустим, если мы говорим Москвич, Петербуржец, у нас есть Хой, то есть я сведено, я ведан Хой, то есть защитники ведено, то жители и защитники, в данном это слова синоним у нас. А это место не имеет никакого, скажем, такого привязки к одному селу, есть только называют просто Хой, у нас защитники, стражники, пограничники. То есть это было очень важное место. Что-то тяжко вы идете. Мы кричали. Свою, свой любимый лозунг. Да? Да. Ахмат Сила. Что случилось? Что, а? Что? Бьет? Да, передний, левый. Механики. Ага. На стороже, как всегда. Сейчас Серега затестит. А когда любишь природу, то для того, чтобы сфотографировать красивые цветочки, можно даже принять вот такое положение. Да, Володя? Макросъемкой? Да, макросъемкой. Очень красиво получается. Особенно на фоне такой техники и природы. Да-да-да-да. Вот она техника. Вот они цветы. И вот примерный ракурс. В общем, машину отремонтировали. Проблемка была несложная. Появился стук в районе рычага. Выяснили, что тяга стабилизатора слегка открутилась. И люк появился. 
и звук такой неприятный, как будто сейчас колесо валится. На самом деле все очень просто. Подтянули гаечку с болтом. И все. Теперь нам счастье. А теперь проезжаем с другой стороны озеро Кизиной Ам. Вот оно осталось внизу. Шикарные виды, шикарная погода. И наша колонна движется. Только что проезжали, был шикарный вид на озеро. Свернули за поворот. И все, оно скрылось в облаках, прямо на глазах. И судя по всему, мы снова езжаем в туман. В облака. Нашли по пути залежи снега. Пробиваем маршрут. Уже довольно давно движемся вот в таком плотном тумане. Минимальная видимость. Пока шли по вершинам гор, вообще было практически ничего не видно. Сейчас хоть немного просвет появился, спускаемся ниже. Здесь у нас впереди все завалило снегом. Проехать невозможно. Жень, когда мы первый раз этот маршрут делали, ага. апреля, апреля, это был 4 апреля 2015 года. Мы, мы чуть не замерзли, мы снизу оттуда пошли, там весна была, добрались, тут 2 200, двушка, обратно не можем, в ту сторону мы реально чуть не погибли. Оттуда. Примерно 10 метров язык снега, нужно прорубить колею, хотя бы по верхней части, чтобы зацепиться колесом. И тогда машины смогут спокойно проехать, без риска упасть сюда в обрыв. Граница между Дагестаном и Чечней, где-то посередине, на высоте около 2000 метров над уровнем моря, баги понемножку пробиваются вперед. Серега за рулем. С правой стороны отойдите все. Да. Если бы не подкопали, был бы очень большой риск уйти в обрыв. Но, скорее всего, так бы и было. Экстрим, на уровне. Нормально. Тихонько, не газуй. Только не газуй, не дёргай. Вправо, вправо руль повели. Ты влево повернешь. Вот, вправо, с кудой ты Вот так. Держи ровно руль. Вот обрыв проходится. Раз. Авто. Инстинктивно выворачивают лево, но зря. Во, во, во. Сейчас Серега правильно едет. Пытается выскочить из колеи. Блин, неправильно он колеса ставит, но... Но в целом прошел. На этой машинке я вчера ехал. О, хорошо, хорошо, красиво идет. Нарезает, отлично. Так, ну что, все получается. Все получается, все замечательно. И из другого ракурса. Ребята дорезают колею, чтобы за нее хорошо цеплялись колеса. Теперь очередь единственного квадрика в нашей колонии. Не спеши, дорогой, не спеши, у тебя вот, у тебя здесь критично возникнет, давай. Оп, оп. Опасный момент пройден. Все. Сегодня я еду в этом Маверике. Тоже у него колея чуть поуже, чем остальных. Поэтому будет чуть-чуть сложнее проходить. Да потихоньку, потихоньку. Не спеши. Уже я отвешиваю его. Право, право, 
Да, блин. Боятся право поворачивать. Инстинктивно отворачиваться от обрыва. И завершающая машинка. Так. Отлично идет. Давай, давай, все, все прошли, все отлично. Экшен на этом завершается. На бежевой баге пробили колесо, но хорошо, что не боковой порез, поэтому удалось восстановить давление. Качаем Нет. до килограмма. Один. Мы едем по улице Кадырова. Прибыли на обед. Вот в такую замечательную базу. Очень радуюсь, что здесь скрытые домики, так как уже все промокли и подзамерзли от этого дождя. А внутри беседки тепло, чисто, сухо, уютно. О, какой стол накрыли. Я хочу сказать, что мы настолько эмоций пережили, да? Очень эмоциональная поездка получается. Уже вот третий день да, мы катаемся. В голове просто... Творится, я не знаю что, мозг разрывается, и я думаю, что все мы вот здесь сидящие, приехав к себе домой, получим абсолютно другое эмоциональное, эмоциональное состояние, которое немножко сдвиг по фазе, сдвиг по фазе сделает, да, и немножко поменяет наше мировоззрение. Гостеприимная страна, гостеприимные люди, вот за это я предлагаю выпить. Давайте, спасибо.